Ich kann das einfach nicht verstehen, Jan. Die Vogelscheuche scheint die Vögel fernzuhalten. Aber jeden Morgen, wenn ich hier vorbeikomme, ist die Saat weggefressen. Vielleicht sind es gar nicht die Vögel. Aber natürlich sind es die Vögel. Die warten immer, bis ich nicht hingucke. Heute Nacht war ich mit einer Taschenlampe hier, habe aber keinen entdeckt. Heute Nacht? Aber Vögel sind... Jan, bist du da? Hört sich nach Max und Emma an. Hallo, was machen wir beiden denn hier? Wir wollen uns in Fletcherbach die Weihnachtsbeleuchtung ansehen. Jetzt schon? Es ist gerade erst der Herbst vorbei. Oh, ist toll, wer die Beleuchtung anmacht. Hm, warte, lass mich nachdenken. Boombox Hammer! Ist das ein Mensch? Klingt mehr wie ein Werkzeugkasten. Oh ja, er ist der Beste. Hörst du dir denn nie die Hitparade an? Wir dachten, vielleicht hast du Lust mitzukommen. Tja, ich bin sicher, dieser Bim, Bam. Boombox Hammer! Also sicher ist dieser Bumm, oder wie er heißt, toll, aber ich habe eine Menge zu tun. Nett, dass ihr gefragt habt. Okay, wir versuchen, ein Autogramm für dich zu kriegen. Mach's gut! Ich glaube, ich werde alt. Ich kenne nicht einen einzigen Popstar mehr von heute. Wissen Sie, Jan, ich glaube, ich habe gerade einen wunderbaren Einfall. Damit muss ich Sie allein lassen, Herr Juncker. Ich muss den kleinen roten Traktor aus der Werkstatt holen. Soll ich Sie hinfahren? Nein, danke. Kleiner Spaziergang wird mir gut tun. So okay, gut, ihr verflixten, saatfressenden Vögel. Max und Emma haben mich auf eine Idee gebracht. Hallo? Sind ziemlich ruhig hier. Hey, was macht dieses Teleskop denn hier? Jan, wie geht's dir? Gut. Was willst du mit dem Teleskop? Hast du es nicht gesehen? Was gesehen? Das UFO! Ein Raumschiff? Ja! Ich habe heute Nacht blinkende Lichter am Himmel gesehen. Hell wie der Tag. Ich glaube, du wirst langsam wunderlich. Komisch, das hat Nikola auch gesagt. Wie kommst du darauf, dass ein Raumschiff groß auf Walters Werkstatt nimmt? Vielleicht wollten sie einfach nur tanken. <lacht> Euch vergeht schon das Lachen, wenn in der Zeitung steht, der erste Mensch, der ein echtes UFO fotografiert hat. Der kleine rote Traktor ist fertig und läuft besser als je zuvor. Danke, Nikola. Er steht da hinten. Sehr lustig, Nikola. Entschuldige, Paps. Glaubst du wirklich, dein Raumschiff kommt heute Nacht wieder? Wenn es so ist, werde ich ein tolles Foto von ihm machen. Danke, Nikola. Ruf mich an, wenn du was entdeckst, Walter. Ja, mach ich. Komm jetzt, es gibt eine Menge zu tun. Hallo hier. Ihr wolltet euch doch die Weihnachtsbeleuchtung in Gletscherbach ansehen. Das ist leider abgesagt worden. Schade. Boombox hat starke Halsschmerzen. Darum kann er nicht dabei sein. Dann hat der Bürgermeister versucht, die Beleuchtung anzumachen. Aber das hat nicht geklappt. Oh, darum seht ihr so traurig aus. Mal sehen, ob es mir gelingt, euch ein bisschen aufzumuntern. Aber du bist doch kein Popstar, Jan. Und du hast doch keine Lichter oder sowas. Stimmt, aber vielleicht habe ich dafür eine Überraschung für euch. Oh Mann, die Glühbirnen müssen durchgebrannt sein. Ich werde hier nie irgendwas finden, wenn ich kein Licht habe. Ah, warte mal. Na, so geht es doch. Heute kommen mir aber wirklich tolle Ideen. Gut, jetzt müssen wir nur noch die Lichterketten finden. Ah, da sind sie schon. Oh, ist nur noch eine vorhanden. Wo sind denn die anderen geblieben? Es wird immer dunkler. Also gut, wie... Ja, Moment! In der Werkstatt haben sie sicher noch welche. Komm, kleiner roter Traktor, wir müssen uns beeilen. Walter schließt nämlich bald. Jetzt habe ich alles. Du willst hier doch wohl nicht etwa die ganze Nacht in der Kälte sitzen, Papa. Ich habe was zu trinken, Nikola, und ein paar Brote. Mehr brauche ich nicht. Man sieht doch nicht jeden Tag ein UFO. Richtig. Die meisten Menschen sehen sie im ganzen Leben nicht. Hallo, so schnell wieder da? Ich hoffe, dass ihr ein paar Weihnachtslichterketten für mich habt. Ich möchte nämlich Max und Emma überraschen. Oh, du wirst es nicht glauben, Jan. Wir haben heute Nachmittag die letzten verkauft. Oh Mann. Ich hätte sie noch heute Abend gebraucht. Herr Juncker hat sie gekauft. Fünf Kartons. Alle, die wir hatten. Fünf Kartons Lichterketten? Was will er denn damit? Das weiß ich. Er wirkt übrigens sehr aufgeregt. Da! Da ist es wieder! Was denn? Das UFO! Ihr wolltet mir ja nicht glauben. Ihr habt mich wunderlich genannt. Da! Seht es euch selbst an. Merkwürdig. Es ist ein UFO! Wahnsinn! Ich wusste es! 
Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es scheint irgendwie aus der... aus der Richtung des Gutshofs zu kommen. Wow! Du hast recht. Die Sache werde ich mir mal ansehen. Komm, kleiner roter Traktor. Schauen wir uns mal an, was da vor sich geht. Ach, komm, kleiner roter Traktor, du bist doch kein Angsthase. Bis später. Wo ist meine Kamera? Wo? Schnell! Ich muss ein Foto machen. Ist ja komisch, das ist mir gestern Nacht auch passiert. Das müsste jetzt wohl funktionieren. Wo sind Sie, Herr Junker? Ich bin hier, Jan, am Tor. Es mag Ihnen als eine seltsame Frage erscheinen, aber was machen Sie da? Ich habe Ihnen doch von der Vogelplage erzählt. Die habe ich jetzt mit diesem Zaubertrick in den Griff bekommen. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Nun, äh, die Vogelscheuche tut ihre Dienste während des Tages, aber nachts hilft sie nicht. Und da fiel mir ein, wie die Kinder sich über die Weihnachtsbeleuchtung unterhalten haben und dachte, dass sie die Vögel mit Lichterketten nachts von der Saat fernhalten könnten. Ganz genau. Und wie Sie selbst sehen, kein Vogel. Mr. Herr Junker? Ja? Vögel sind nachts sowieso nicht da. Sie schlafen. Schlafen? Ähm, ja, sie schlafen. Sicher schlafen sie, aber... Ja, aber doch nicht die Eulen, ja. Die sind nachts wach und fressen meine Saat. Mäuse. Eulen fressen nicht die Saat. Sie fressen Mäuse. Also, äh, habe ich mein Feld völlig sinnlos beleuchtet. Ja, ich fürchte, ja. Aber es sieht ganz wunderbar aus. Walter steht vor der Werkstatt und ist überzeugt davon, dass ihre Lichter in ein UFO sind. Was bin ich für ein Narr? Ich habe fünf Kartons Lichterketten gekauft. Ist halb so schlimm. Ich kaufe sie Ihnen ab. Ich kann sie nämlich gut gebrauchen. Das ist ein Wort, Jan. Wenn Sie, wenn sie bitte niemand davon erzählen würden, von den Vögeln und dass sie nachts schlafen und solche Sachen. Dafür wird es schon zu spät sein, Herr Junker. Sie haben die ganze Nachbarschaft beleuchtet. Ach. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich habe es ja selbst kaum glauben können. Ich habe noch nie ein ganzes Feld beleuchtet mit Weihnachtslichterketten gesehen. Das werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Ich habe 36 Fotos davon gemacht. <lacht> Dabei ist der Junker sonst so ein helles Köpfchen. Ja, bei so viel Licht ist jeder ein helles Köpfchen. <lacht> Wir sollten darüber nicht lachen. Herr Junker war richtig peinlich, als ich ihm erklärt habe, dass Vögel nachts schlafen. Und ich kann auch endlich wieder schlafen. Ich habe Emma und Max gesagt, sie sollen vorbeikommen zu einer Lichteinschaltzeremonie. Und dann essen wir selbst geröstete Kastanien am Lagerfeuer. So, alles fertig. Gut, danke für deine Hilfe, Walter. Jetzt ist alles bereit. Hallo, Jan. Wow, sieh dir all die Lichter an. Toll, wart ihr aber fleißig. Es ist alles bereit für die Lichtzeremonie. Ja, schalte es an. Also natürlich werden wir diese Aufgabe unseren Ehrengästen überlassen. Max und Emma. Und jetzt alle zusammen. Drei, zwei, eins, los! Wow, es sieht ganz toll aus. Danke, Jan. Haben wir gern gemacht. Und jetzt, wer möchte geröstete Kastanien? Ich! Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe noch eine Überraschung. Was für eine? Kommt her, ihr zwei. Ich habe noch eine Aufgabe für unsere Ehrengäste. Drückt mal auf diesen Schalter hier. Wer braucht schon Bumbox Hammer, wenn wir hier unseren eigenen Superstar haben? Hm? to get over to Middlefield to build a hide. No point doing anything till this rain stops. What's a hide? It's a kind of secret hideaway. I was hoping to watch the migrating birds stop off at Owl Wood. They'll be here any time. Oh, they won't be flying in the rain, Stan. I'm sure you get your hide built in time. I can't believe it's raining. It's not fair. I was looking forward to camping out tonight. 
Looks like it'll stop soon. But the grass will be all wet. I'm sure we'll find a good spot. <laughs> it stopped. Great. Come on, little red tractor. You're all loaded up. Let's go. Do you want to give us a hand, Stumpy? Uh, no, I, I think I'll go and find somewhere quiet so I can practice my stopping and starting on Nipper. Well, that's not a bad idea. Could save you one or two bruises. Well, wish me luck. Come over to Middlefield later and see how my hide is looking. Will do. Whoop, whoop, steady now. <laughs> there, I'm getting the hang of this now. Ah, He's never going to get the hang of riding that quad bike. This will make a great spot. I've got a perfect view of owl wood from here. Right, let's get started. Hiya, Stan. What are you doing? I'm building a hide so that I can see the migrating birds stop over at Owlwood Meadow. There are some very rare birds come by here, you know. What's a hide? Just what it sounds like. A place where you can hide and watch animals or birds without them seeing you. You mean like a tree house? Yes, I suppose it could be a bit like a tree house. We could camp in Stan's hide. We'd be way up above the wet grass and we'd have a great view. We could, I suppose. But I'm not going to ask. Oh, go on. You're always better at asking. Ask what? Amy was wondering if we could... Ryan was wondering. <sighs> we were wondering if we could camp in your hide. When it's finished, that is. Could we, Stan? Please? Tell you what. You help me build it and then, so long as you've checked with your parents, you can camp in it. Yay! What do you want us to do? Well, we have to make it look like a tree so that we don't frighten the birds. Like camouflage. That's it. I'll need grass, twigs, anything we can find to cover the hide. We'll get it, Stan. Yeah, leave it to us. Whoa! <laughs> well, uh, much better stop that time. Do you mind? I am trying to fish. That noisy thing of yours is scaring the fish. Now, come to think of it, it scared me too. Oh, I'm sorry. Oh, I didn't know you were here. I was going to practice my stops, you see. Well, I am here, so kindly go and practice somewhere else, preferably far away. Are you still here? You just threw my hat into the lake. Oh, I give up. If you catch it for me, I'll leave you in peace. Oh, anything for a bit of peace and quiet. Stan, do you think this is enough? Well, that should be plenty. Now, why don't we start camouflaging the hive? Wow! It looks better than I could have hoped for. Look at it! It's like a giant fort! Can we go up now? OK, but be careful. You can see for miles up here. Stan will easily see the mic me thingy birds from here. Migrating. What is that? When it starts to get cold here, the birds fly somewhere warmer, like a holiday. And then they come back when the winter is over. You like it then? It's the best. Thanks, Stan. I have to go drop off the trailer and pack some things for my bird watch. Be careful up there and don't forget your bags. Thanks, Stan. See you later. Bye, Stan. Bye, Little Red Tractor. What? Yeah. Oh. <laughs> oh. Well, this looks peaceful enough. No one around and plenty of space to practice. Perfect. <laughs> Whoa, whoa! Easy there, Nipper! Don't get too excited! Whoa! Oh, right! Now for a practice stop! We did it, Nipper! Whoa! Nearly! Maybe I need to make a little adjustment. <laughs> he fell off again! This is so cool! He can't see us! Right back there. Oh, wait for me! We're supposed to be practicing together! Oh, what? 
Watch out for that tree! Look out, Amy. Nip is heading straight for us. What are we gonna do? Oh, my. Oh, you sure gave this tree a wallop. Nothing broken, I hope. Are you okay? Yeah, fine. Wait a minute. Did you feel that? What? Uh-oh. One of the legs is broken. We better get down. We can't. The ladder's broken too. Help! Stumpy! How do you know my name? Wait a minute. T trees don't talk. We're up here! How do you get up this tree? It isn't a tree. It stands hide. We were playing up here and now we can't get down. Oh. Oh, I see. Just a minute. <laughs> Old Stumpy to the rescue. Here we... Oh, dear. Oh, I think we may have damaged the hide more than I thought. Uh, don't worry. I'll get you down. <coughs> oh, where's Stan when I need him? Look, it's Stan with the retractor. Stan will help us. Stan! 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 Hello, what was that? It's Ryan and Amy. Looks like something has happened to the hide. Come on, little red tractor. Let's go. I don't understand it. I really dug those legs deep into the ground. Hurry, little red tractor. They've seen us. We'll be all right now. Quick, Stan. It's going to collapse. Get Nipper clear, Stumpy. Wait. Wait. OK. Great work, Little Red Tractor. Now, gently push against it and see if we can get it straight. Excellent. Do you think you can hold it? It's Stan, it, it's all my fault. I, I fell off Nipper and he went into the hide. I mean, it's a total accident. And... That's all right, Stumpy. Where's the ladder? We broke the ladder, too. Hold on there. Little Red Tractor will stop the hide falling. I'll have the ladder fixed in a moment. Thanks, Stan. Thank you too, Little Red Tractor. Lay the two halves of the ladder on the ground, Stumpy, and I'll tie them together with this. Take your time now. Mind your step. Careful now. You saved us! With a bit of help from Little Red Tractor. There. That should do it for now. Well done. I'm really proud of you. Sorry, everyone. Everyone's OK. That's all that matters. But what about your hide? What about the birds? Oh, I think we've all had more than enough excitement for one day. We'll fix the hide in the morning and still have time to see the birds. Have that run over here. Right you are, Mr. Jones. <laughs> hey, looks like Little Red Tractor's looking forward to this concert of yours. Just glad to be able to do my bit for the village, Stan. Uh-huh. Probably get your picture in the paper, too. What exactly are you going to do with the money from the ticket sales? Yes, um, well, I... <laughs> well, come along, Stan. That stuff's not going to climb on stage by itself, is it? Excuse me, Stan. Um, hello? Well, I... But I, I mean... Now, now hold on. You listen to me. He, hello? Hello? Oh, this is a disaster. Bad news? They're pulling out. Heavy chickens say they can't play my concert after all. Oh, dear. All that hard work for nothing. Oh, that lovely money gone. Well, I suppose I'd better start getting the gear back into Little Red Tractor's trailer. 
Hang on. You've heard Walter and his band. I bet they'd love to do the concert for you. Well, they're not exactly in the same league as Heavy Chicken, are they? Well, I reckon just as many people round here would like to come and hear them play. Well... Uh, well, all right, Stan. Let's see what Walter has to say. Hello, Stan. Hello, little red tractor. Hi, Nicola. Is Walter about? <laughs> I think that answers my question. He found an old generator at the scrapyard and he's trying to get it going. Not having much luck, though. I think the engine's had it. Uh, Walter, how would you and Nicola fancy doing a concert? You what? Mr Jones was going to put on a concert in his barn. Yeah, I know. Heavy Chicken. I've been looking forward to that. Yes, well, Heavy Chicken have let him down. I said you might be willing to take their place. Me? Us? Oh, that, that'd be great, Stan. Oh, yeah, Rocky Water and the Wolverines are gonna gig again. Does Stumpy know? Not yet. I thought I'd ask you first. But we'll go and ask him right now. Oh, and I tell you what, I hear Mr Turvey's quite handy with a keyboard. Shall I ask him too? You betcha! Hmm, no. I wonder if this goes in... Oh. Uh, Mr Jones? Mr Jones? Ah! <laughs> I didn't hear you there! The, the noise from the speakers! Skip Shutter from High Magazine. Sorry! I said I'm from High Magazine. I've come to take some pictures. Pictures? Of me? Of course. And you could even take one or two of the concert. Yes. So perhaps we could start with a few pictures of the barn before the crowds arrive. Yes, yes, of course, Mr Shutter. Snap away. Well, let's hope Stumpy's at... Wow! Stumpy, are you all right? <laughs> Never better. Well, that's a relief, because you're needed at Mr Jones's concert. Me? Uh, but Come uh... on, let's put Nipper back on his wheels and I'll tell you all about it. So, uh, what time will the band be arriving, Mr Jones? The, uh, the, uh, the, 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 the band you say? That's right, the band. The band that's coming to play a concert here. Ooh, that band. <laughs> yes. They'll be here any moment, I should think. <laughs> Perhaps some pictures of the farm while we're waiting? Uh, yes, all right, then. Dad's going to be a rock star. Yeah! Come on, Stan, let's get rehearsing. What are we waiting for? Uh, your keyboards. Oh, yes. <laughs> what a bit carried away. Just exactly when do you expect the band to arrive, Mr Jones? No, not for a while yet. Um, um, oh, hang on, this looks like a band. This way, over here. Give me mean and moody. Give me... They are there. No one. This way, Mr. Shutter. No one. Well, I think this concert is going to be quite a success, Tim. Except. Except what, Mr. Jones? I've got a photographer from High Magazine here. I think he might be a little disappointed when he finds out Heavy Chicken have cancelled. Oh, I think he'll be fine when he hears Rockin' Walter and the Wolverines. <laughs> Sounds like Little Red Tractor thinks so, too. Yes. Stan, isn't it about time Little Red Tractor went back to Gosling Farm? There won't be room for him here in the barn when the concert starts. What? You mean... That's right, Stan. Now, if you could move him, chop, chop. Come on, Little Red Tractor. Better get you home. And that's playing in the band. Yep. Right, Mr. Jones, time for a few shots of the band. Ah, yes. I'd be meaning to tell you that, um, that, uh, that, that I'd like a couple of pictures of me with my tractor. Local farmer rocks the village sort of thing. Excuse me. Thomas? Thomas! Yes, Uncle Jasper? Could you mind the ticket office for me for a little while? OK. Nervous? Who, me? Nervous? <clears throat> Never. Okay. A one, two, a one, two. You clap your hands, you stomp your feet, you turn the key and you feel that motor beat. I'm a garage man, I got petrol in. 
right, Mr. Shutter. Snap away. Back a bit, Mr. Jones. Back a bit. Uh, a bit further. Just a bit. Karen! What the? The electricity. What the... Who put the lights out? What's Who's going done on? the lights in? I'm sure Mr. Jones didn't mean to be rude, little red tractor. Walter, Nicola, I thought... I mean, aren't you supposed to be on stage? Yeah, we were. Mr. Jones and Big Blue cut off the electricity supply. It won't be reconnected for ages. So he asked us to come and ask you to come and collect the equipment. We won't be needing it now. Oh, but that's just terrible. And you were sounding really good, too. Yeah. That noise he's making, it sounds like... like that old generator of yours, Dad. The generator, of course. That'd give us enough power for the concert. Nah, it's no good. I tried early. It's not working. Well, we can have another go at fixing it, can't we? OK, let's see if that does anything. See, like I said, it's not working. I think there is a way to get this to pump out some power. That's it. A couple more inches. Now to couple Little Red Tractor to the generator. Right, all done here. And all done here. OK, Little Red Tractor, let's get ready to rock. What's going on? The electricity. Well, looks like your concert's going to go on after all, Mr Jones. Stan and Little Red Tractor have fixed my old generator. Lovely. One more, please. And, and another. Uh, this time in profile, if you... Hang on. You're not Heavy Chicken. No, mate. We're Rockin' Water and the Wolverines. Heavy Chicken cancelled. I'm sorry. I didn't tell you because I... Well... Oh, but this is wonderful! Yes, I know, I should have told you before, but... Uh, wonderful? <gasps> Much better story! Local band fills in at the last moment. The show must go on, sort of thing. <laughs> uh, Mr Wolverine, if you wouldn't mind... Mind what? Uh, get playing. Oh, yeah, yeah, of course! Rocking Walter and the Wolverines! Yeah, great to be here. And we'd like to kick off tonight's show with a song for someone without whom none of this would have been possible. Little Red Tractor, he's king of the field. And his job's done, we'll stand at the wheel. He's not the biggest, but he's a hero. Little Red Tractor, Woo! 